मॉर्निंग फ्रेंड्स हमारा एलिप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है दैट इज द हाइलाइट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एलिप्स एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट इस इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ से एक एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है अगर आपको ये रिजल्ट याद है दीज हाईलाइट्स इफ यू रिमेंबर तो आप कोई भी चीज को जिसमें कोई क्वेश्चन अगर क्रिएट करता है डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन द रिजल्ट सो मीन्स जेई पॉइंट ऑफ व्यू दीज रिजल्ट आर इम्पॉर्टेंट आपको अगर याद है तो बेस्ट रहेगा अदरवाइज आपको वो सारी चीजें इवेल्युएट करनी पड़ती हैं राइट सो हम इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिजल्ट इज अवर सेम रिजल्ट जो कि हमने उसको एलिप्स की डेफिनेशन को डिफाइन करने में स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालने में यूज किया था दैट इज द सम ऑफ द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एलिप्स इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्व टू टू ए राइट सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्व टू टू ए कोई भी एलिप्स अगर गिवन है सपोज एलिप्स इज गिवन दिस इज द फोकस एस एन एस डैश टू फोकाई आर दे एंड वन पॉइंट पी इज मूविंग राइट पी पॉइंट मूव कर रहा है उस पर राइट सो सो दैट इज इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे एस पी प्लस एस डैश पी इक्व टू टू ए अब देखिए ये रिजल्ट भी प्रूफ इस तरह से होता है वी कैन टेक टू पॉइंट देखिए यहां पे जो पॉइंट है इससे फर्स्ट डायरेक्ट्रिक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं दैट इज लेट से पी एम राइट एंड फ्रॉ और एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स यू कैन ड्रॉप द सेकेंड परपेंडिकुलर एम डैश पी एम एंड पी एम डैश आर द टू परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑन द any point on the ellipse right and we have to prove this result is that sum of the focal distances equals to 2a this is also known as the also string property it is also known as the string property or string property is liye bolte hain because if you take the two focus yahan pe agar aap usko nails laga denge theek hai unko nails laga denge और टू ए डिस्टेंस की लेंथ का अगर एक स्ट्रिंग लेंगे जो कि नॉन इलास्टिक होना चाहिए नॉन इलास्टिक हो देन यू कैन क्रिएट द एलिप्स अदरवाइज एलिप्स का शेप ऐसा है कि वो आप क्रिएट नहीं कर सकते राइट right. एलिप्स अगर आपको बनाना है तो बेस्ट ये इंजीनियरिंग में भी यही करते हैं कि इसमें उसके दोनों फोकस पे उस पर आलपिन लगा देते हैं और नॉन इलास्टिक नॉन इलास्टिक स्ट्रिंग लेते हैं वो होती है टू लेंथ की एग्जैक्टली टू लेंथ की राइट right. और उसमें यहाँ पे पेंसिल उस पर चलाएंगे एज यू प्लेस द पेंसिल हियर सो डायरेक्टली ये हमेशा टू ए लेंथ मेंटेन करके रखेगा और इस तरह से बनते बनते यू कैन मेक द एलिप्स राइट बिकॉज इट इज इक्व टू टू ए और यहाँ आपने पेंसिल रखा है और इस तरह से उसको आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे एंड द होल बिकॉज टू ए लेंथ इज फिक्सड सो इट विल मेक वन एलिप्स राइट एंड दिस इज द मैथड टू मेक द एलिप्स ऑल्सो तो सो सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग प्रॉपर्टी देखिए प्रूव इस तरह से करेंगे बाय द सेम डेफिनेशन एज एज बाय डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ कॉनिक कॉनिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें हमारा ये था एस पी बाई पी एम एस पी बाई पी एम इक्व टू ई ई सेंटिसिटी एंड ऑल्सो सेकेंड में भी ऐसा होगा एस डैस पी एस डैस पी पी एम डैश राइट सो दिस इज एस डैस पी अपॉन पी एम डैश इक्व टू अगेन इक्व टू ई सेंटिसिटी ऑफ द सेम एलिप्स और यू कैन राइट एस पी निकालना है तो एस पी आप लिखोगे एस पी इक्व टू ई पी एम राइट लेट से इक्वेशन थर्ड एस डैश पी इक्व टू ई पी डैश पी एम डैश राइट लेट्स ए फोर्थ इक्वेशन और इनको दोनों को ऐड करेंगे थ्री प्लस फोर एंड यू गेट द एस पी प्लस एस डैस पी इक्व टू ई टाइम्स ऑफ पी एम प्लस दिस इज पी एम प्लस पी एम डैश अब देखिए अगर पी एम ये डिस्टेंस है पी एम डैश ये डिस्टेंस है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस राइट एंड वी नो द डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन माइनस ए बाई ई होती है और दूसरी इक्वेशन ए बाई ई होती है एक्स इक्व टू ए बाई ई और एक्स इक्व टू माइनस ए बाई पीछे गया ठीक है 
दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है x ऑन द x एक्सिस दिस डिस्टेंस इज 2a बाय e राइट दिस डिस्टेंस कैन बी सेड एज द 2a बाय e दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू डायरेक्टरीसेस और ये वही डिस्टेंस है ये वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे दैट इज द 2a बाय e e से ही कैंसिल हो गया 2a therefore you can say that sp plus s dash p is always equals to 2a तो इस तरह से हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं राइट इसमें स्टैंडर्ड कॉनिक्स की इसकी कॉनिक की या हम बोलेंगे जिसके लिए हम एलिप्स बोल रहे हैं अभी एलिप्स की डेफिनेशन है तो उसकी बाय डेफिनेशन इनिशियल डेफिनेशन कॉनिक्स की डेफिनेशन से हमने इसको लिखा और दो रिजल्ट्स लिखे दोनों को इस तरह से लिखा because we require the sp plus s dash p equals to 2a and we can write down the results right so this is a property we skip out my second letter the case second property you have right that is the reflection property second property is the reflection property so this is known as the reflection property is that you can write down the the tangents and normal the tangents and normals at the point of contact point of at any point at you can write the at any point P on ellipse. This is the any point P on the ellipse bisects the bisects the external and internal angle. External and uh, internal angles between the focal between the Focal distances that is now see the property. Koi ye ellipse given a right or sme koi bhi apne is point pe tangent draw kiya hai. Let's say this is the tangent and this is the normal is dropped right. This is the focus, two focuses are there right. तो ये थोड़ा डायग्राम गलत बन रहा है लेकिन पॉइंट सही है हमारा ठीक है सो इफ यू जॉइन दीज फोकल डिस्टेंसेस सो दिस एंगल ही सेज इज आर इक्वल और ये जो इस पर नॉर्मल ड्रॉप किया है नॉर्मल इस पर इस पर पॉइंट डाल सकते हैं इसका पॉइंट एम रख सकते हैं आप सो वी कैन से दैट इज मैथमेटिकली इट इज एंगल एंगल एस दिस इज द एस फोकस एस पी एम एंगल एस पी एम इक्व टू एंगल एस डैश पी एम राइट इंटरनली अगर एंगल देखें इंटरनल एंगल सो दिस इज द एनी पॉइंट दिस इज द फोकल टू फोकल डिस्टेंसेस एंड व्हाट इज देयर दिस इज द नॉर्मल इज ड्रॉप्ड एंड एट एनी पॉइंट पी टेंजेंट इज ड्रॉन राइट दिस इज द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट सो बिटवीन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल and between the focal distances the normal makes the angle and that angle is equal right ye ye hum prove kar sakte hain directly yahan pe hame focus ke coordinates pata hote hain ae comma 0 minus ae comma 0 aur koi bhi p point lenge a cos theta b sin theta right you can write the equation of normal in the normal form ax sec theta minus by cos sec theta इक्वस टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख लें और ये पॉइंट निकाल लेंगे राइट एंड वी कैन फाइंड आउट बिकॉज दीज थ्री पॉइंट्स आर नोन सो वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल एंड अगेन वी कैन फाइंड आउट द अनदर एंगल सो दैट वी कैन प्रूव दैट इट इज बाई सेक्टिंग राइट सो बिकॉज बोथ दीज एंगल्स विल बी इक्वल यहाँ पे ये पॉइंट पता होगा ये पॉइंट पता होगा नॉर्मल है ऑन द एक्सेस वाइव जीरो प्लेस करेंगे वी कैन फाइंड आउट दिस कॉर्डिनेट ऑल्सो सो बिकॉज द वाई इज जीरो ए एक्स सेक थीटा इक्वस टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर यू कैन राइट द एक्स इक्वस टू ए ई स्क्वायर 
बाय सेटा मीन कॉस थीटा राइट एम के कॉर्डिनेट्स आप लिख सकते हो ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा जीरो सो वेन ऑल द थ्री कॉर्डिनेट्स थ्री कॉर्डिनेट्स ऑफ द थ्री पॉइंट आर नोन वी कैन फाइंड आउट द एंगल राइट एंड अनदर एंगल वी कैन फाइंड आउट तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं मान लीजिए एक फोकस है ठीक है सॉरी इलिप्स है और इस इलिप्स में ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली दोनों फोकस पे एस और एस डैश दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इन मैथमेटिकल फॉर्मेट राइट दिस इज द टेनियल लाइन नॉर्मल लाइन तो उसने उसको प्रॉपर्टी को लिख कर बोला ठीक है इसको हम डायरेक्टली रे के टर्म्स में भी लिख सकते हैं रे के टर्म्स में ऐसा होगा कि अगर कोई रे इस तरह से इंसिडेंट होती है इस पर सपोज द रे स्टार्टेड फ्रॉम हियर और अगर ये इंसिडेंट होती है सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द सेकेंड फोकस सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द सेकेंड फोकस सो अगर इसमें ये मिरर की तरह काम करे इसमें इसकी एक मिरर ऐसा हो जिसकी शेप ऐसी है जो कि इलिप्टिकल शेप का हो राइट इट इज पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड इट इज गिविंग द रिफ्लेक्शन सो इफ यू पुट द टॉर्च एट द वन फोकस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे इज गोइंग टू बी पासिंग थ्रू द सेकेंड फोकस सेकेंड फोकस से अगर उस पर अगर रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करेंगे सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इलिप्स at any point p it will pass through the second focus so light is going to rotate inside the ellipse likewise is tarah se wo chalti rahegi yahan se reflect hogi to yahan se reflection ke baad second focus pe jayegi second se fir is pe first focus pe jayegi fir is tarah se wo light agar aapne mirror is tarah ka banaya hai ki usme ray light source uske ek focus pe rakh diya to on inside mein pura hi light up ho jayega reason ye hai कि रे कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द सेकेंड फोकस फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस फर्स्ट फोकस अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी लाइट अप होल एलिप्स इन साइड राइट सो दिस इज देयर दिस इज द प्रॉपर्टी इसके बाद में नेक्स्ट है देखिए प्रॉपर्टी थर्ड ये है प्रॉपर्टी थर्ड इट सेज दैट पोर्शन ऑफ द टेंजेंट पोर्शन ऑफ टेंजेंट पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स टू एलिप्स बिटवीन द बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड the directrix directrix subtends a subtends a right angle right angle at the corresponding focus at the corresponding focus ab dekhi is property ko hum samajh lete hain ki ye kya kehna cha raha hai portion of the tangent to ellipse make one ellipse this is the ellipse right and the uh, this is the directrix focus is there and portion of the tangent one tangent is drawn thoda sa ellipse ko mota kar dete hain right this is the ellipse and one tangent is drawn and portion of this tangent at the point p and let's say it is intersecting at the point q right so he is talking about this angle is angle ki baat kar raha hai ki ye hamesha right angle pe hoga portion of the tangent to ellipse portion of the tangent to ellipse between the point of contact and the directrix this is the uh, this is the point pq portion of the tangent between the between the point of contact and directrix it means this is the pq right subtends a right angle at the corresponding focus and this is the so simply the angle angle psq psq is always the 90 degree ek property hoti hai 
और देखिए कुछ हम इनिशियली जब मैंने आपको हमने स्टार्ट किया था कॉनिक सेक्शन तो आपको पॉइंट बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज 100 परसेंट सेम है खाली उसमें कॉनिक चेंज करेगा इक्वेशन आप कॉनिक चेंज करेगी बाकी सेम रहेगा तो ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी ऐसी है दिस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पैराबोला एलिप्स में ये हो रहा है हाइपरबोला में भी है ठीक है सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर फॉर पैराबोला एंड हाइपरबोला ऑल्सो सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज टू ऑल द थ्री कॉनिक्स सर्किल में उसको हम सर्किल में वो चीज को हम नहीं बोल सकते उस तरह से बट हेयर द फोकस इज देयर दिस इज अंट टेंजेंट एंड डायरेक्ट्रिक्स इज देयर सो दिस एंगल इज 90 डिग्री इन ऑल द केसेस राइट उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे फोर देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है एस एम एंड एस डैश एम डैश आर दर्पेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द एलिप्स राइट टेंजेंट इज ड्रॉन टू द एलिप्स एंड फ्रॉम द टू फोकस द परपेंडिकुलर्स आर टू फोकाई परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द टेंजेंट लाइन सो वट द प्रॉपर्टी सेज दैट then sm into s dash m dash equals to b square this is the always constant value if you drop any tangent to ellipse and from the foci if the perpendiculars are drawn then the product of length of perpendiculars this is the length of perpendiculars sm into s dash m dash that is always going to be b square to ye property hoti hai and second property ye bol raha hai ki ye ek aur result hai alag se bhi likha ja sakta tha yahi likh diya एम एम डैश लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल जो टेंजेंट्स पे दोनों पॉइंट्स बनेंगे डायग्राम बनाते हैं देखिए कि दिस इज द एलिप्स गिवन राइट एंड फ्रॉम टू फोकस आर देयर एस एंड एस डैश और इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे राइट एट द टेंजेंट इफ यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर्स दीज आर द परपेंडिकुलर्स राइट दिस इज एस एम एंड एस एम डैश एस डैश एम डैश दिस एस डैश एम डैश and this is one focus s dash aur yahan pe coordinate general hota hai a e comma 0 minus a e comma 0 right aur tangent hum koi bhi le lete hain general slope form mein jo tangent line hum draw karte the that is the let's say y equals to mx plus under root i plus minus under root of a square m square plus b square this is the any tangent to the एलिप्स तो ये हम चलिए इसमें खाली प्लस वाला ले लेंगे कोई भी एक ले सकता है सो दिस इज द एनी टेंजेंट ऑन द एलिप्स एंड फ्रॉम द फोकस परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन एंड वी हैव टू प्रूव दिस तो देखिए हमारे पास में लाइन है और ये दोनों पॉइंट्स भी मालूम है और स्ट्रेट लाइन पे आउटसाइड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते ही हैं तो वो यूज कर लेंगे डायरेक्टली राइट सो सपोज वी आई हैव टू फाइंड आउट द एस एम डिस्टेंस तो लाइन को पहले प्रॉपर वैसा सेट कर लें जनरल फॉर्मेट में एम एक्स माइनस वाई एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लाइन को हमने इस तरह से सेट कर लिया सारा पोर्शन इधर ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो उस फॉर्मेट में चाहिए होती लाइन और किसी भी पॉइंट एक्स वन वाई वन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं राइट सो दिस इज द एम into this point this is a plus y0 plus c under root of a square m square plus b square and upon under root of coefficients in case square ka sum so this is the m square plus 1 and take the modulus of this so this is the sm sm is m a e m a e plus under root of a square m square plus b square डिवाइडेड बाय अंडर रूड ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर ठीक है तो ये एक पॉइंट हुआ सेकेंड इस पॉइंट से सेकेंड पॉइंट से सेम टेन लाइन पे आपको परपेंडिकुलर डालना एंड दैट डिस्टेंस इज एस डैश एम डैश राइट वो निकाल देते हैं सो एस डैश एम डैश एस डैश एम डैश इक्वस्ट हो अब यहाँ खाली पॉइंट ही एक्स ये वाला पॉइंट नेगेटिव चेंज हो गया तो इस जगह पे जो वैल्यू हम प्लेस कर रहे हैं इसकी एम ए माइनस एम ए यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस एम ई बाकी सेम रहेगा 
और दिस इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकॉज वाई कॉर्डिनेट जीरो ही है तो सारी चीजें बाकी सेम रहने वाली है दिस इज अंडर रूड ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर एंड टेक द मॉडल ऑफ दिस एंड सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू दोनों के रिजल्ट को प्रोडक्ट कर लेंगे सो एस एम इन टू एस डैश एम डैश इक्वस टू देखिए इसको मैं पहले देखूं इधर ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरफ से तो ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लिख दू दिस इज ए स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर राइट एंड डिवाइडेड बाय दोनों के प्रोडक्ट में ही रूट से फ्री हो जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर एंड दिस इज द होल डिस्टेंस राइट एंड नाउ वी कैन डू वन पॉइंट बी स्क्वायर को बाहर रखें इधर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर राइट अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ बी स्क्वायर है ही है इसमें से दोनों में से अगर हम एम स्क्वायर को कॉमन निकाल दें तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर राइट बी स्क्वायर प्लस दिस इज एम स्क्वायर और ये एक वैल्यू हमें पता है हम इसकी वैल्यू इस केस में जब ए ग्रेटर देन बी वाला एलिप्स हो तो हम जानते हैं कि इसको बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर तो ये वही वैल्यू है देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर तो यही वैल्यू है एंड दिस इज ए स्क्वायर इन माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर सो दिस कैन बी रिटर्न एज अ बी स्क्वायर इसको बी स्क्वायर प्लेस कर देंगे राइट ये बी स्क्वायर प्लेस हो गया और वन प्लस एम स्क्वायर अब आपको दिख ही रहा है क्या करने का बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो वन प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर इज कट और बी स्क्वायर बचता राइट तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया टेंजन लाइन जनरल में ड्रॉ किया और हम जब इस तरह से देख रहे हैं कि हमेशा बी स्क्वायर ही आना है तो इट इज नॉट कीपिंग एनी वेरिएबल इट मीन्स दिस इज द फिक्स प्रॉपर्टी कि किसी भी टेंजन लाइन पे दोनों फोकस से दोनों फोका ही बोलेंगे इंडिविजुअल uh, दोनों को एक एक फोकस बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सो द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बी स्क्वायर इन द एलिप्स राइट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑन द एनी टेंजेंट इफ दीज परपेंडिकुलर ड्रॉन देन दीज पॉइंट एम एन एम डैश लाइज ऑन द ऑक्जलरी सर्किल तो इसका मैंने एग्जैक्ट एक न्यूमेरिकल आपको करवाया कि ये इस तरह से ऑक्जलरी सर्किल पे ये पॉइंट लाइ करता है ये थोड़ा प्रॉपर बन नहीं रहा है आना चाहिए इस पॉइंट को इसी पे ठीक है तो एक ऑक्जलरी सर्किल बनेगा और उस ऑक्जलरी सर्किल पे वो सारे पॉइंट एम और एम डैश ये सारे उस पर लाइ करते हैं वी हैव डन वन न्यूमेरिकल प्रीवियसली ऑन दिस राइट इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं देखिए फिफ्थ हाईलाइट जो है उसके फिफ्थ मेन रिजल्ट है उसके भी खुद चार पांच रिजल्ट्स हैं दीज आर आल्सो द कांस्टेंट वैल्यूज ठीक है ये एलिप्स बी ए करता है दीज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड जिस तरह से वैल्यूज लिखी हुई हैं वो इसी के बराबर होती हैं तो अगर रिजल्ट अगर याद हैं आपको देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन दैट दिस डिस्टेंस इज दिस वन राइट अदरवाइज यू हैव टू यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ राइट तो वो डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं लेकिन याद होगा तो बेटर रहेगा इट विल बी शॉर्ट फॉर यू राइट इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन द एलिप्स विद द सेंटर सी मीट्स द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस एट द जी एंड स्मॉल जी रेस्पेक्टिवली एंड सी एफ बी परपेंडिकुलर अपॉन नॉर्मल देन तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से बोलता है कि वन एलिप्स इज गिवन राइट ऑन द एलिप्स लट से दिस इज द सेंटर सीज ऑफ द एलिप्स एंड दिस इज द टेनियन लाइन टेनियन लाइन ऑन द एलिप्स एट द पॉइंट पी ना वी हैव ड्रॉन द नॉर्मल नॉर्मल ये होगा राइट दिस इज द टेनजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट पी दीज आर द फोकस एस एन एस डैश दीज आर कॉमन वैल्यूज राइट और ये बोलता है कि इफ नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑन एलिप्स विद द सेंटर सी 
सेंटर सी गिवन है राइट मीट्स द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस को दिखा रहा है ये कैपिटल जी पे मीट करता है लेट से एंड माइनर एक्सिस ये होगी इसकी इसको स्मॉल जी पे मीट करता है राइट एंड इफ सी एफ भी परपेंडिकुलर और यहाँ से जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा लेट से दिस इज द जी पॉइंट बट दिस इज द एफ पॉइंट दिस द सी एफ सी एफ इज परपेंडिकुलर अपॉन द नॉर्मल नॉर्मल पे उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है देन तो ये जो डिस्टेंसेस है पी एफ नाउ सी वेर इज द पी एफ पी एफ डिस्टेंस इज दिस वन पी एफ इंटू पी जी पी एफ इंटू पी जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी बी स्क्वायर दिस इज वन डिस्टेंस अब इस चीज को हम कैसे वर्कआउट करेंगे आप कोई भी नॉर्मल की इक्वेशन बना लीजिए उसको चाहे तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में बना लीजिए या फिर पॉइंट फॉर्म में भी ले सकते हैं ठीक है तो सारा काम डिस्टेंसेस निकालने का ही है ये सारे पॉइंट्स आपको पता होते हैं सेंटर आपको मालूम होता है राइट एंड वी नो द फोकस आल्सो दिस इज द ए कोमा जीरो और अगर नॉर्मल की कोई भी इक्वेशन क्रिएट की आपने सो so नॉर्मल की इक्वेशन को अगर लिखते हैं देन लेट से इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ए एक्स एक्ट थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वस टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म राइट सो यू कैन फाइंड आउट द कॉर्डिनेट्स ऑफ द जी यू कैन फाइंड आउट द स्मॉल जी राइट सेंटर मालूम होता है तो ये डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं और पी पॉइंट आपको पता होता है दिस इज दिटा बी साइन थीटा दिस इज द एनी पॉइंट ऑन द ऑन द इलिप्स राइट जब ये सारी डिस्टेंसेस पता है सारे पॉइंट्स पता है तो वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं तो इन चीजों को मैं उसका प्रूफ नहीं दूंगा आप समझ लें कि ये जो लेंथ्स होती है पी एफ इंटू पी जी This is the PF, PF into PG, product of these distances because uh, जो normal cut कर रहा है G point पे और centers इस जो perpendicular drop किया है वो हमें capital F value मिली है, so PF into PG is always equals to B square, right? And you can simply find out by the distance formula. वो इसको कर सकते हैं work out कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? Second property है PF into PG. Now See where is the PF? PF into PG. PG small hai. PF into PG. This is equals to always equals to B square. So, ये भी एक constant result है. It is always there. That's why वो इस तरह से result लिख रहा है. PG into small PG. PG into small PG. This distance is equals to SP into S dash P. और SP और S dash P की length हमने निकाली है. These are the focal distances. A plus E X and A minus E X are the two focal distances, right? और दोनों को product करेंगे तो A square minus E square X square आ जाएगा, right? Last one is fourth result C G into C T. C G, C G the length देखिए ये वाली है from the center. G K coordinates भी निकाल सकते हैं आप सारे, ठीक है? C G into C T and T where is the T point? T is the T means टेंजेंट का पॉइंट है इसने दिखाया नहीं शुरू में दिस इज द टी एंड टी डैश ही हैज नॉट मेंशन हियर लेकिन ये पॉइंट टी यही वाला पॉइंट होगा सीजी इनटू सीटी राइट सीजी टी पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट मीट्स द मेजर एक्सिस टी पॉइंट वेयर Tangent meets the meets the major axis. ये इस point को आप ध्यान रखें। अगर ये यहाँ पे इस तरह से mention कर रहा है, T point C G into C T से उसका relation है, that is always equals to equals to C S square. And C S means a C S is always fixed. The C S is A E, right? तो उसका square हो जाएगा A square E square. So ये सारे constant results हैं. कांस्टेंट वैल्यू देते हैं आपको यदि याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो नहीं याद है तो इस तरह से एक नॉर्मल की इक्वेशन बना के और फिर उस पर पॉइंट्स निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूले वगैरह लगा के देन यू कैन इवेल्युएट द रिजल्ट्स तो वो वर्कआउट करना पड़ जाएगा उसमें ठीक है अदरवाइज डायरेक्टली फिर यू कैन रिमेंबर दीज रिजल्ट तो फिर डायरेक्टली वर्कआउट होता है उसके बाद में नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं देखिए सिक्स रिजल्ट जो है टेंजेंट्स पे 
परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से रिलेटेड है और रिजल्ट ये कहता है कि इफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट पी ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स मीट्स द एक्सिस इन कैपिटल टी इन स्मॉल टी एंड सी वाई इज द परपेंडिकुलर ऑन इट तो इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी ली थी वो नॉर्मल पे इस तरह के परपेंडिकुलर और उनके डिस्टेंसेस से रिलेटेड रिजल्ट था वो और ये रिजल्ट टेंजेंट पे सारा वर्कआउट किया हुआ है टेंजेंट्स ड्रॉ किए और वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को कट कर रहा है और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है तो सारा काम इस पर जो है टेंजेंट पे वर्क है ठीक है ऑन इट फ्रॉम द ऑरिजिन देन दीज आर द रिजल्ट मतलब ये प्रॉपर्टीज जो है इसको आप देख लीजिए डायग्राम इसका हम देखते हैं दिस इज द टेंजेंट सेंटर फोकस एस एस डैश एंड ही सेज दैट द टेंजेंट इज ड्रॉन एंड लेट से टेंजेंट इज ड्रॉन एंड दिस इज द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को कट करने के लिए बोल रहा है सो दिस इज द सेंटर इफ टेंजेंट एट पी पॉइंट लेट से इज द पी पॉइंट ऑन द स्टैंडर्ड एलिप्स मीट्स द एक्सिस इन टी तो जब कभी एक्सिस की बात बोलता है तो हमें ध्यान रखना है कि पहले मेजर एक्सिस ही लिखना है ठीक है ना अगर उसमें मेंशन नहीं भी है जैसा कि इसी इस स्टेटमेंट में है कि मीट द एक्सिस इन टी एंड स्मॉल टी तो फर्स्ट यू हैव टू मीट इट एट द मेजर एक्सिस देन यू हैव टू राइट डाउन फॉर द माइनर एक्सिस पहले मेजर एक्सिस काउंट होगी बाद में माइनर एक्सिस लिखी जाएगी सो दिस इज द कैपिटल टी and this is a small t right and cy is the perpendicular on it and cy let's say is the perpendicular this is the y point from the origin then then it results is that a capital t into t the tt tt means this value p into t capital t into small t tt into py and see the result p into y this result so the whole this length into पी वाई लेंथ इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कोई भी टेंजन की इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे एंड फ्रॉम द सेंटर इफ यू ड्रॉ बेटर रहेगा कि इसको हम एक्स बाई इसको टेंजन को उसी फॉर्मेट में लें एक्स बाई कॉस्टा दैट इज द एक्स बाई कॉस्टा प्लस वाई बाई बी साइन टीटा इक्व टू वन एंड दिस इज द पॉइंट पी दिस इज ए कॉस्टा बी साइन टीटा so you write down the equation in the parametric form or tangent ki equation draw ki hai so you can find out the capital t small t or in ke beech ki distance nikal sakte hai and we can find out the from center if perpendicular dis, uh, distance is there yeah, we can find out the coordinates of the y foot this is the foot of the perpendicular drop from the center on the ellipse to wo bhi nikala ja sakta hai right and because main khali aapko ye highlights dikha raha hu and uh, these are the reminder of the different results to hum iske bahut zyada proof mein nahi ja rahe hain because proof are simply means uh, distance from la or us se related hai to wo kiye ja sakte hain wo samjhe ja sakte hain better to learn these results and if you can remember memorize these results then it will be better because wo aap directly kahin pe bhi jo hai state kar sakte hain agar result bahut perfectly aapko yaad hai to theek hai otherwise आप बिल्कुल उसी तरह से वर्कआउट करके उस रिजल्ट को क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है ना सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट इज दैट टी टी इंटू पी वाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वी नो दैट इज इक्व टू ए स्क्वायर स्क्वायर राइट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ टी टी तो जो टी टी की जो लेंथ आप लिखा निकालेंगे वो उसको उसमें मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगा के देन वी कैन से इट इज इक्व टू ए प्लस बी राइट तो ये हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है कि इफ एनी टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन ऑन टू द इलिप्स और कोई भी इलिप्स दे देगा तो वो को डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है जैसे इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाऊं आपको एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर बाय नाइन इक्व टू वन दिस इज द इलिप्स गिवन सो बोलेगा कि इफ एनी टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इलिप्स सो इट कट्स द मेजर एक्सिस एट द पॉइंट ए माइनर एक्सिस एट द पॉइंट बी कैपिटल ए कैपिटल बी सो फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड वी नो दैट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए बी इज दिस इज इक्व टू फोर एक्स स्क्वायर बाय फोर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर इक्व टू वन सो दिस डिस्टेंस इज इक्व टू फोर सेवन सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं हाँ एक और 
लास्ट में एक और चीज बच गई है वो लिख देते हैं आपको सबको पता ही होगा इलिप्स का जो एरिया होता है इलिप्स का एरिया एरिया ऑफ इलिप्स एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्व टू वन इज ऑलवेज पाई ए बी ये हमेशा याद रखेंगे ठीक है एरिया इज ऑलवेज गिवन बाय द पाई ए बी तो ये किसी कंसर्न में आपको यूजफुल हो सकता है ठीक है ये हमारे हाईलाइट्स कंप्लीट हुए सारे और उसके बाद हमें लेना है नेक्स्ट डायमीटर ऑफ द एलिप्स